mi imamo uvid, ne toliko precizno za prethodnu godinu, ali za prethodnih par godina imamo uvid na koji način, odnosno sistem kako se budžetska sredstva kroz 481 troše. Ono što je, nažalost, praksa da tu ne postoji uređen sistem, bez obzira što su zakonske odredbe jasne i što vladina uredba nalaže da se to finansiranje udruženja građana, odnosno nevladnih organizacija, vrši kroz programe, odnosno kroz projekte, podnošenje predloga projekta i njihovim odovranjim finansiranjem. Ono što izgleda da se Buđinska linija 481 i na lokalnom, pa i na nekom više nacionalnom nivou, koristi kao linija za podkusurivanje. Otprilike, funkcioneri kad ne znaju odakle će nešto da plati iz budžeta, ajmo na Buđinsku liniju 481, to je nekako najjednostavnije i najlakše. Državna radizorska institucija to sankcioniše, međutim, kao i sve do sada, mi nismo mogli da učimo neke efekte poboljšanja tome. Mi smo pratili prethodne godine kako se troše sredstva i ovo sad smo dobili informacije iz 2014. za Pirot, Sombor i Kraljevo i verujte da tu pomaka ne ima maltene nikakvog i dalje se to onako koristi na jednoj voluntarističkoj bazi kako odgovara onome ko o tome odlučuje. Tako da ćete tu naći pored sredstava koje jesu namenski izvojena za nevladine organizacije, znači za odruženje građana, za sportske klubove, verske zajednice i političke stranke, naćete i plaćanje kafanskih računa, finansiranje, odnosno davanje od prednina, davanje, ne znam, stipendija pojedincima, što je zakonom nedopušteno. 